สวัสดีครับกลับมาดูทิวเทอรียลของ The Art กันเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาลองดูคำสั่งที่สามารถทำเซ t ชันไลน์ของโมเดลใน 3D Max นะครับเริ่มต้นจากเราขึ้น Space มาชิ้นหนึ่งนะครับเรามาลองหมุนดูอ่ะ Space ตัวนี้คุ้นๆกันไหมครับนะเป็นห้องนะครับอินเทอร์เน็ตหนึ่งห้องที่มีโมเดลอยู่ข้างในนะครับนิดหนึ่งยกขึ้นให้ดูหน่อยนะครับมีโมเดลอยู่ข้างในแบบนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วเราจะทำเซ t ชันลายจากอันนี้กันเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยเราสร้างมาที่แท็บ create นะครับแล้วมาที่ shape เราจะมาสร้างเซ t ชันตรงนี้เซ t ชันคือคำสั่งในการเขียนเซ t ชันนะครับตรงตรงตัวเราลากใน perspective ครับมันจะได้แผ่นแผ่นนึงขึ้นมาแบบนี้แผ่นแผ่นนี้ขึ้นมาสร้างนี้มันจะอยู่ในหน้าพื้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นมาอีกทีนะตอนนี้มันอยู่ในหน้าพื้นนะสังเกตว่าถ้าเรายกขึ้นมาเนี่ยยกระนาบนี้ขึ้นแกนแซดมันจะมีเส้นสีเหลืองโผล่ขึ้นมาคาดอยู่ตรงโมเดลในตำแหน่งที่เพลนมันตัดอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตำแหน่งอยู่ตรงนี้ซึ่งไอแนวตรงนี้แหละครับที่เห็นเส้นสีเหลืองก็คือแนวที่เราจะเอาไปใช้ตัดเซ t ชันส่วนต่างๆของโมเดลนะครับไอเพลนตัวนี้เราลากขึ้นมาได้สมมุติว่าพี่ลากขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วเรามาที่ Modify ยังเลือกเจ้าเพลนเซ t ชันค้างอยู่นะครับแล้วกดปุ่มนี้ Create Shape นะกด Create Shape ปุ๊บอ่าไม่ให้ตั้งชื่อกดโอเคข้ามไปอ่ะเสร็จแล้วก็ลองมาดูในตำแหน่งที่เราตัดเซ t ชันตรงนั้นมันจะมีเส้นตรงนี้โผล่ขึ้นมาครับเห็นไหมเส้นอยู่ที่เป็นหนังนี้ใช่ไหมครับถ้าเลือกยากเนี่ยเราอาจจะปรับเซ t ชันกลับไปเป็นเชฟก็ได้นะครับตรงนี้นะครับฟิลเตอร์ตรงนี้เป็นเชฟแล้วเลือกตรงนี้ปุ๊บมันสามารถเลือกเส้นตัวนี้ที่เป็นเซ t ชันได้เดี๋ยวอีกทีนี้เลือกตรงนี้ปุ๊บอ่ะเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วเราดึงออกมามาดูตำแหน่งนั้นกันมันคือตำแหน่งที่เซ t ชันเพลย์มันตัดตัวนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเส้นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับไอเส้นตัวนี้เวกเตอร์ตัวนี้เราสามารถเอากลับเข้าไปในออโต้แคดได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทำเซ t ชันตำแหน่งอื่นๆกันดูบ้างที่ใช้กันประจำใช่ไหมครับอย่างเช่นเซ t ชันแนวนอนกับเซ t ชันแนวเออเซ t ชันแนวขวางกับเซ t ชันตามยาวใช่ไหมอ่ะไอเพลนเซ็กชันตรงนี้เราหมุนได้ครับหมุนตามแกนผมหมุนแกน x ตัวทีหนึ่ง90องศานะครับแล้วขยับไปในแนวตัดที่เราต้องการเดี๋ยวเราตัดครึ่งนึงใช่ไหมครับแล้วขยับไปแถวกลางกลางแบบนี้อาจจะเล็งจากแปนก็ได้ว่ามันอยู่กลางห้องหรือเปล่าโอเคไอเพลนนี้มันไม่ต้องอยู่กลางกลางห้องจริงนะครับขออยู่แนวเนี้ยแนวแนวของเพลนเนี่ยอยู่ไหนหยุดหลุดเกินตรงนี้ไปก็ได้หรือจะหยุดอ่ะตรงนี้อาจจะเล็งชัดมาตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมอ่าเราเล็งแถวตรงกลางกลางห้องชิ้นนี้มาดูในเปอร์เปอร์สเปกทีฟใหม่อีกทีหนึ่งสิโอเคถ้าดูเป็นไวเฟรมเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันเกิดเส้นสีเหลืองขึ้นมาตรงแนวตัดใช่ไหมครับอ่าเรากลับเป็นมุมอื่นนี่อ่ากลับไปเป็นตัวนี้ใหม่อ่าเอเฟสใหม่กดเครียดเชฟทีนึงครับตั้งชื่ออาจจะเป็นเซ็กชั่นเก็ได้อ่าเซ็กชั่นเอก็โอเคเรียบร้อยนะครับอย่าลืมฟิลเตอร์เลยเป็นเชฟอยู่นะครับเราสามารถเลือกตรงนี้อ่ะเป็นเซ t ชัน A ตามที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้ดึงออกมาครับนะครับเราได้แนวตัดตรงนี้เรียบร้อยนะฮะส่วนที่ตัดจิมเมทรีเนี่ยส่วนใหญ่จะสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าตัดรูปทรงโค้งเนี่ยบางทีจะมีเอ๋อตรงนี้หน่อยก็เดี๋ยวอาจจะไปแก้ไขในแคดเอาก็ได้นะครับจะลากแก้ไขเพิ่มนิดหนึ่งนะครับสำหรับรูปทรงนะฮะโค้งตรงนี้จะมีเออร์เลอร์นิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ได้ไอเดียในตำแหน่งแล้วก็ขนาดก็คือตามไซส์จริงนะครับอ่ามาลองหมุนบ้างอีกแกนหนึ่ง90องศาหมุนแกนแซดไปทางด้านแนวยาวบ้างนะครับอ่าจะเล็งให้เป๊ะมาเล็งในแปลนนะฮะที่มาเล็งนี้โอเคได้แนวนี้ก็เครียดเชฟอีกทีหนึ่งตั้งชื่อเซ็กชั่นบโอเคนะครับ
แล้วมาดูเส้นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ select แนวนี้ direction ที่ b ดึงออกมาปึ๊ดโอเคเสร็จแล้วไอ้เพลนนี้เราไม่ใช้ลบทิ้งก็ได้ครับที่ลบทิ้งไปก่อนตัดมาได้แล้วนี่คือรูปตัดแนวยาวนะครับขนาดตามจริงเห็นไหมถ้าเราขึ้นวงกบละเอียดจริงๆเนี่ยเวลาตัดออกมาก็จะเห็นวงกบด้วยนะครับของบานประตูนะครับแล้วก็เห็นไอ้พนังนี้ที่แหวงเพราะว่ามันตัดโดนในตรงที่เป็นไม้เขียนพอดีนะครับมันเลยหายพอดีนะฮะอ่าเราก็หมุนกลับมาวางนอนอยู่กับพื้นนะตอนนี้มันอยู่คนละแกนเลยใช่ไหมครับเราจะหมุนยังไงเอ่ยก็ select ไอ้เจ้าตัวเนี้ยแล้วก็หมุนใช้ rotate ดูซิว่าเราต้องหมุนแกนไหนในกรณีเนี้ยเราต้องหมุนแกน y ทีหนึ่งแล้วก็หมุนแกนอะไรอีกทีหนึ่งแกน z อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเราหมุนแกน y ทีหนึ่งก่อน90องศาให้นอนอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็หมุนแกนแซอีกทีหนึ่ง90องศาอีกทีหนึ่งอ่าโอเคได้ชิ้นนี้แล้วต่อมาชิ้นนี้ด้วยอันนี้โอเคน่าจะหมุนแกนเดียวคือแกน x 90องศาอ่าโอเคหมุนแซด้วยหมุนกลับมาแล้วสิองศากลับมางี้โอเคเราได้ไปดูในแฟนใหม่ครับเราได้2ชิ้นนี้นะครับอ่าลองดูรูปตัด2แนวอย่างนี้นะครับได้ใช่ไหมโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะกลับไปแคทนะครับขั้นตอนการทำแบบนี้เหมือนเราขึ้นโมเดลคร่าวๆมาก่อนใน 3D Max นะครับคุณอาจจะไม่ได้มีเซ็กชันอะไร drawing มาเรียบร้อยคุณขึ้นใน 3D Max มาก่อนคุณจะตัดกลับไปทำเซ็กชันในแคทเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องนั่งเขียนใหม่นะครับเพราะว่าสเกลตัวนี้มันได้ proportion มันได้อยู่แล้ววิธีการเอากลับไปนะครับเราก็เลือกเส้นพวกนี้นะฮะอ่าตัวนี้มันเป็นเส้นใช่ไหมครับเราไปที่เมนูไฟล์หรือไอคอนทีดีแมตรงนี้แล้วมาเลือก Export ครับนะกดไอที่ลูกศรทางขวามือ Export นะครับแล้วก็เลือก Export Selected นะครับอ่า Export ที่ตัวนี้ก็ได้อ่าหรือก็ Export d d b g เอ่อ DBF ไม่ใช่เอาทุกทีเอาตัวนี้ Export Selected ตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกตำแหน่งที่เซฟใช่ไหมครับมาที่เดสก์ท็อปอ่าเราตั้งชื่อไว้เปลี่ยนฟอร์แมตเป็น DWG นะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อใหม่อ่าผมตั้งชื่อว่าเซ t ชัน1 DWG แล้วกันแล้วก็เซฟทับไปอ่าเอาเนี่ยเป็นเซ็เป็นเทสเซ็กชันแล้วกันเทสเซ็กชัน0 1อ่ากดเซฟไปนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้กดโอเคนะครับเรียบร้อยไปดูที่ Desktop เราได้เซ t ชันอ๋อนี่ t e s t Section 0 1 d b g เรียบร้อยกลับเข้ามาในแคทครับแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมา Open โอเคเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยหน้าจอของเจ้า AutoCAD เนี่ยมัน Display เป็น3มิติครับนะครับตอนที่เราเอาไฟล์เส้นตัวนี้จาก 3D Max เข้ามาเนี่ยเอากลับมาแคทเนี่ยมันจะดิสเพลย์เป็น3มิติคุณจะเปลี่ยนกลับมาเป็นท็อปวิวยังไงได้เอ่ยนะเวอร์ชันหลังๆแล้วเนี่ยที่ตั้งแต่2010ตั้งแต่12นะฮะมันจะมีวิวคิวตรงนี้ขึ้นมาก็เหมือน 3D Max นะครับเรามาคลิกตรงนี้ตรงท็อปปรับมาเป็นท็อปวิวก็ได้นะครับได้ใช่ไหมกลับมาเป็นท็อปวิวได้แล้วหรือถ้าเวอร์ชันก่อนที่ไม่มีวิวคิวเนี่ยแล้วก็สําหรับตัวนี้ที่เป็นดิสเพลย์เป็นแบบริบบอนนะครับเวอร์ชันหลังๆถ้าจะเปลี่ยนกลับเป็นท็อปวิวเนี่ยคือมาให้มาที่แท็บที่วิวนะครับแล้วก็มาปรับดิสเพลย์ตรงนี้ให้เป็นท็อปวิวก็ได้เห็นไหมครับเราได้เป็นท็อปวิวแล้วหรืออะไรอีกหรือบางคนใช้เวอร์ชันเก่ากว่านั้นแคทนะครับที่ไอ้เจ้าเมนูของมันเนี่ยไม่ใช่แบบริบบอนเป็นแบบตัวเก่าคลาสสิกแบบนี้อันนี้ใช่ไหมครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเมนูแบบนี้นะครับนี่คือรุ่นเก่าเราจะปรับมาเป็นท็อปวิวยังไงนะครับก็อาจจะคลิกขวาที่ว่างเปิดทูอันนึงขึ้นมานะครับที่ว่างตรงไหนที่ไหนก็ได้ตรงนี้คลิกขวานี้ก็ได้นะครับไปที่ว่างแล้วมาที่ AutoCAD แล้วลงมาที่วิวครับอ่ามันจะมีตัวนี้ให้เลือกแล้วก็มาเลือกเป็นท็อปนะปุ๊บก็กลับเป็นท็อปวิวได้นะครับทีนี้เราก็สามารถเอาไฟล์แคทตรงนี้ไปทำงานต
ได้เลยนะครับก็คือทำเซ็กชันในทำโมเดลให้เสร็จใน TD Max ก็คือคำกับการกระบวนการกับการใช่ไหมเราขึ้น m a s ใน TD Max ก่อนแล้วก็ค่อยทำเซ็กชันเอากลับมาแคทนะครับเพื่อจะไป drawing หรือเขียนสเปคทำแบบ construction เพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้